Hello students, in this video, we will video about the topic of topic is Deadlock Detection and Transaction in Concurrency Control. Okay, wow. So, now we will video about Deadlock Handling Techniques and Deadlock Prevention and Techniques. So, in this video, we will video about Deadlock Detection. That is the second method of deadlock handling. Deadlock detection. That is the system of deadlock frequent. We will recover the deadlock. So, we will recover the deadlock. We will detect 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 now, we will highlight the lock. Whereas, red color highlight is the request for the deadlock. So, what do we do? Now, the transaction T1 is the data item Q cake, the shared mode. So, that is the transaction T2 is the different data item P is the exclusive mode. That is the transaction T3 is the data item S cake, the exclusive mode. Now, when the transaction T2 is the data item Q, it is the exclusive mode. Suppose we can get shared, but we can't get it in the exclusive mode. So, who is the data item T2 is the data item T1, so that is the data item T1. We can get the arrow mark here. If you look at T3, it is the data item P, it is the shared mode. P data item यहाँ टर के T2 टर के आज वन्दे exclusive mode लर के, so इप्पर वन्दे T3 वन्दे T2 टा के के, so T3 वन्दे T2 टा वन्दे ये डे T3 वन्दे T2 टा वन्दे ये ना के के डे data item P के के, okay वा आदु ना मनाला grant पना मुड़ी आदु आदु नाला आदु request पना दे, इप्पर वन्दे T1 वन्दे ये ना के के yes that is shared mode. This is the S and T3 use in the shared exclusive mode. That is T1 and T3. So, if you look at this, it is a cycle form. If you look at this cycle form, we will tell you what we are saying. We will tell you what we are saying. So, this graph is called wait for graph. We will tell you what the nodes are saying. This is the directed edge. This is Directed Edge, okay? Directed Edge, this is Notes. Okay, that is Vertices, we can tell you. Vertices, we can tell you three nodes, we can tell you Vertices, and we can tell you one node, we can tell you Vertices. Okay, so this is Wait for Graph. Now, Deadlock Detection Edge. So, if you detect it, if you want to recover it, that is our choice of victim transaction, rollback or starvation. And starvation. If you want to recover it, 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 if you रेकवर पनी रहा, चलिया, सो इधर ये प्री पन्ना चली पापो, सो फर्स्ट विक्टिम ट्रांसैक्शन ना यार अब दीना ये इंदर ट्रांसैक्शन ना रोलबैक पन्ना पोरा है, आदेशां वंदे विक्टिम ट्रांसैक्शन, द ट्रांसैक्शन विच इस सोशल चोजन फॉर ए रोलबैक when a deadlock situation is reached, it is known as victim transaction and the method is known as victim selection. So, on the method, we will say victim selection. So, now, how do we do the victim selection? The transaction is first. What kind of transaction we can choose? That is the first point. The second point is what do we do? The youngest transaction can be selected as victim because it would have done least amount of work. ये ना एप्पे में rollback पन्दरे तो नमूने costly नहीं देनी हो। So येंदर transaction वंदे कमीया data item request पनी रखे। ल येंदर transaction टे data items कमीया रखे। अंदर transaction ना नमूने वंदे rollback पन्ना। आदि जा वंदे youngest transaction। Youngest अभी ना latest transaction। Current आदाव दे ना मैं ना सोल दे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पढ़ने में तो उर क्यों ले निकल में तो यार लास्ट आ निकल रहा लो आँगला मंदे यंगेस्ट ट्रांसैक्शन है सोलो सरिया ये ना आँगल मंदे डिमांड पनी इटर पांगा आँगल रिक्वेस्ट मंदे नम को मंदे कार्डिसी आधा मरो सो आंधा मरी ट्रांसैक्शन है मंदे नमर रोलबैक पढ़ना ये अब डिंस होना 
நம்ம வந்து ஏற்கனவே பாதி ரிசோர்ஸஸ் வந்து ஆக்சுவலி ரொம்ப டேட் ஐட்டம்ஸ் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறவங்களையும் நம்ம ரோல் பேக் பண்ணணும் யாருக்கு வந்து டேட் ஐட்டம்ஸ் கம்மியாக இருக்கோ அவங்கள ரோல் பேக் பண்ண என்ன ஆகும் எப்பயுமே ரோல் பேக் பண்ணுறது வந்து சிஸ்டமை வந்து இன்எஃபிஷியண்ட் ஆக்கி விட்ரும் ஸோ நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அதை வந்து நம்ம மினிமைஸ் பண்ணுறோமோ அதுனா அதுதான் நல்லது அதனால தான் நம்ம வந்து யங்கஸ்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் அதாவது கடைசியாக இருக்கிற ட்ரான்சாக்ஷன் லேட்டஸ்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் சூஸ் பண்ணுறோம் விச் நீட்ஸ் கிரேட்டர் நம்பர் ஆஃப் டேட்டா ஐட்டம்ஸ் டு பி லாக் அப்புறம் இன்னும் இன்னொரு ட்ரான்சாக்ஷன் என்ன ரொம்ப டிமாண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது பார்த்திங்களா ஒரு நம்ம மேக்ஸிமம் லிமிட் லா ஒரு ட்ரான்சாக்ஷனுக்கு ஒரு சப்போஸ் ஒரு ஆறு லாக் தான் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா அது வந்து ரிக்வஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ப எட்டு லாக் கேட்குது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மாதிரி ட்ரான்சாக்ஷன் நம்ம சூஸ் பண்ணி ரோல் பேக் பண்ணிக்கலாம் சரியா அப்புறம் என்ன பண்ணலாம் வி அதுக்கப்புறம் இந்த அப்டேட் பண்ணுறாங்க இல்லையா ரைட் ஆப்ரேஷன்ஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க இல்லையா எந்த ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் ரைட் ஆப்ரேஷன்ஸ் பர் கம்மியாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோ அந்த மாதிரி ட்ரான்சாக்ஷனை வந்து நம்ம அண்டூ பண்ணிக்கலாம் அண்டூ பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் அண்டூ அப்படின்னு சொன்னால் திருப்பி வந்து பழைய ஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு வரலாம் ஸோ அது அதுதான் வந்து சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் அப்டேட்டும் நமக்கு காஸ்ட்லி தான் ஒரு இடத்துல அப்டேட் பண்ணால் நம்ம எவ்வளோ இடத்துல அப்டேட் பண்ணணும்னு சொல்ல முடியாது ரியல் லை ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரயில்வே ஒரு ரிசர்வேஷன் சிஸ்டம் எடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு இடத்துல அப்டேட் பண்ணால் அது எங்கெங்கே சர்வர் இருக்கோ அங்கெல்லாம் நம்ம வந்து அப்டேட் பண்ணணும் ஸோ எந்த ட்ரான்சாக்ஷனில் வந்து அப்டேட்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கோ அதாவது ரைட் அப்டேட் கம்மியாக இருக்கோ ரைட் டேட்டா ஐட்டம்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ட்ரான்சாக்ஷனை பார்த்து நம்ம பண்ணலாம் அப்படி பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆகும் அதை வந்து திருப்பி ரீ அண்டூவ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சரியா அதே மாதிரி த ட்ரான்சாக்ஷன் விச் வுட் அஃபெக்ட் த ரோல் பேக் ஆஃப் லீஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் அதர் ட்ரான்சாக்ஷன் அதாவது கேஸ்கேடிங் ரோல் பேக்ஸ் எந்த ட்ரான்சாக்ஷனில் கம்மியாக இருக்கோ அந்த ட்ரான்சாக்ஷனை நம்ம ரோல் பேக் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டி ஒன் ட்ரான்சாக்ஷன் இருக்குது அந்த டி ஒன் ட்ரான்சாக்ஷன் கம்மிட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து அபாட் ஆகிடுது இல்லைனா ரோல் பேக் ஆகிடுது அப்போ மொதல் அந்த ட்ரான்சாக்ஷன்லேருந்து நம்ம டர்ட்டி ரீடு அந்த ட்ரான்சாக்ஷன் எழுதின வேல்யூவை வந்து எவ்வளோ ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் படிக்கிறாங்கன்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ அப்போ மொதல் எங்கே அந்த சப்போஸ் அதில் வந்து கேஸ்கேடிங் ரோல் பேக் அந்த ட்ரான்சாக்ஷன் பேஸ் பண்ணி கேஸ்கேடிங் ரோல் பேக் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் அந்த ட்ரான்சாக்ஷனை நம்ம ரோல் பேக் பண்ணக்கூடாது அந்த டர்ட்டி ரீட் ப்ராப்ளம் வர்ற மாதிரி ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் வந்து எதுலாம் படிக்குதோ அதெல்லாம் வந்து கம்மியாக இருந்ததுனா நம்பர் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் அதை ரீட் பண்ணுறதை வந்து கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரான்சாக்ஷன்ஸை ரோல் பேக் பண்ணால் நமக்கு வந்து என்ன ஆகும் நம்ம ரோல் பேக் பண்ணுறதுலேருந்து கம்மி பண்ணலாம் சரியா ஏன் ரொம்ப ட்ரான்சாக்ஷன்ஸை பண்ணக்கூடாது அகெயின் ரோல் பேக் பண்ணுறது எப்பயுமே சிஸ்டமை வந்து இன்எஃபிஷியண்ட் ஆக்கி விட்டுரும் அதுக்கு தான் ஸோ லீஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் அதர் ட்ரான்சாக்ஷன் விக்டிம் ட்ரான்சாக்ஷன் மஸ்ட் லீட் டு லீஸ்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் கேஸ்கேட் ரோல் பேக் அதுதான் வந்து சொல்ல வரேன் இப்போ வந்து செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன பார்த்தோம் ரோல் பேக் ரோல் பேக் பண்ணும் போது ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று டோட்டல் ரோல் பேக் இருக்குது இன்னொன்று பார்ஷியல் ரோல் பேக் இருக்குது டோட்டல் ரோல் பேக் அப்படின்னா என்டையர் ட்ரான்சாக்ஷனையும் வந்து நம்ம ரோல் பேக் பண்ணுறது ஃபுல்லாக இருக்கிறத எல்லாமே நம்ம ரோல் பேக் பண்ணுறது பார்ஷியல் ரோல் பேக் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பாதி ட்ரான்சாக்ஷனை மட்டும் ரோல் பேக் பண்ணுறோம் அந்த பாதி ட்ரான்சாக்ஷனை ரோல் பேக் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த பாதியை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் சேவ் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் சரியா ஃபுல் ட்ரான்சாக்ஷனை ரோல் பேக் பண்ணாமல் பாதி ட்ரான்சாக்ஷனை மட்டும் ரோல் பேக் பண்ணுறது ஆனால் இந்த பார்ஷியல் ரோல் பேக்கில் என்ன வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் க ட்ரான்சாக்ஷன் எக்ஸிக்யூஷன் அதாவது கரண்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன் எக்ஸிக்யூஷன் கரண்ட் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நம்ம வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் பார்ப்போம் இல்லையா ஒரு ப்ராசஸ் வந்து சப்போஸ் கான்டெக்ட் ஸ்விட்ச் பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் அதோட கரண்ட் ஸ்டேட்டை வந்து சேவ் பண்ணுது இல்லையா சேவ் பண்ணு சேவ் பண்ணிவிட்டு தான் அது வந்து கான்டெக்ட் ஸ்விட்ச் பண்ணுது ஸோ அதே மாதிரி நம்ம இங்கே என்ன பண்ணணும் நான் அதோட ப்ராசஸோட ட்ரான்சாக்ஷன் எக்ஸிக்யூஷனோட கரண்ட் ஸ்டேட்டை நம்ம வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இல்லை அது அதுக்கப்புறம் வந்து புக் மார்க் இன்ஃபர்மேஷன் புக் மார்க் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னா அதோட ஃப்யூச்சர் நான் ர
பார்ஷியல் ரோல் பேக் பண்ண முடியும் டோட்டல் ரோல் பேக் பிரச்சனையும் கிடையாது ஏன்னா நம்ம வந்து எல்லா ட்ரா என்டையர் டிரான்சாக்ஷனே நம்ம பண்ணுறோம் ஆனால் நமக்கு அது எந்த லாஸும் கிடையாது பட் பார்ஷியல் ரோல் பேக் பண்ணும்போது நம்ம வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நம்ம வந்து வச்சுக்கணும் சரியா அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்வேஷன் அல்ல லைஃப் ஸ்டாக் ரெண்டும் ஒன்று தான் ஸ்டார்வேஷன் எப்போ வரும் நம்ம வந்து இன்டெஃபினட்டாக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் போது நமக்கு ஸ்டார்வேஷன் வரும் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு கியூவில் நிற்கிறீங்க ஒரு கிராசரி சூப்பர் மார்க்கெட்டில் நிற்கும் போது நான் ரொம்ப ஐட்டம்ஸ் வாங்கிட்டு கியூவில் நிற்கிறீங்க பட் நடுவில் ஒரு ரெண்டு பேர் ஒருத்தர் வந்து ரெண்டு ரெண்டு ஐட்டம் இல்லை ஒரு ஐட்டம் மட்டும் வாங்கிட்டு போகிறாரு அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு பில் போட்டு அமுச்சிருவாங்க ஏன்னா ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு மற்றவங்க வந்து அப்போ போது அது வெயிட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இல்லையா அதுதான் வந்து ஸ்டார்வேஷன் நமக்கு பில் பண்ணாமல் நமக்கு வந்து எதுவும் அவங்க கொடுக்க போகிறது இல்லை பட் பில் பண்ணுறதுலேயே நமக்கு லேட் ஆகும் போது அது தகுது ஸ்டார்வேஷன் ஸோ இப்போ வந்து இப்போ ஸ்டார்வேஷன் இங்கே எப்படி வருது அப்படின்னா ஒரு டிரான்சாக்ஷனை நம்ம வந்து அட் ஒரே டிரான்சாக்ஷனை ரோல் பேக் பண்ணிகிட்டு இருந்தோன்னா அது வந்து ஸ்டார்வேஷன் சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி எ டிரான்சாக்ஷன் கேனாட் ப்ரொசீட் ஃபார் அன் இன்டெஃபினட் பீரியட் ஆஃப் டைம் அண்ட் அதர் டிரான்சாக்ஷன் இன் த சிஸ்டம் டு எக்ஸிக்யூட் நார்மலி சட் அ சுச்சுவேஷன் இஸ் கால் லைஃப் ஸ்டாக் ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஸோ ஸ்டார்வேஷன் வந்து இன்னொரு கண்டிஷன் என்ன ஒரே டிரான்சாக்ஷன் நம்ம ரோல் பேக் பண்ணாலும் ஸ்டார்வேஷன் தான் அதே மாதிரி ரொம்ப இன்டெஃபினட் பீரியட் ஆஃப் டைம் வெயிட் பண்ணாலும் அது வந்து ஸ்டார்வேஷன் தான் பட் இந்த ஸ்டார்வேஷனுங்கிற மாதிரி அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷனுக்கும் ஒரு இண்டெக்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுவோம்னா இண்டெக்ஸ்னா ஒரு கவுண்ட் எவ்வளோ ஒரு டிரான்சாக்ஷனே நம்ம எவ்வளோ வாட்டி ரோல் பேக் பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்லி ஒரு கவுண்ட் மாதிரி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வந்து அது ஒரே டிரான்சாக்ஷனை திருப்பி திருப்பி ரோல் பேக் பண்ணுறதை தடுக்கலாம் ஸோ இதனால் ஒரு ஸ்டார்வேஷனுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் சரியா ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து என்ன பார்த்தோம் டெட்லாக் டிடெக்ஷன் அண்ட் ரிக்கவரி ஹேண்ட்லிங் டெக்னிக்ஸ் பார்த்தோம் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ரெக்கவரி மெ மெக்கானிசம்ஸ் ஒரு டேட்டா பேஸ் வந்து க்ராஷ் ஆகிடுச்சுன்னா என்னென்ன மெக்கானிசம்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம ரெக்கவர் பண்ணலான்னு சொல்லி அடுத்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ